。各位观众朋友，大家好，我是中华馆立法委员陈淑月，欢迎收看《台湾广场》。根据交通部观光局的统计，今年过年期间。国内的旅游人次已经达到八百七十六万人之多，创造了一百外亿的观光产值，显示民众对旅游观光的高度的兴趣。贵家伙啊，大细伫放假日出外来佚佗，享受天伦之乐，已经变作咱民众的习惯。因为平常时伫都市生活非常的无闲，所以即卖大家拢会倾向选择。会当亲亲近这个自然环境的景点，也是旅游的路线。这一点伫最近几年，这个赏花的风潮愈来愈盛行，就会当看会出来。每一年，各县市赏花人潮愈来愈多，嘛，让地方政府开始来配合花季，筹办相关的活动。咱彰化县因为气温非常的适宜温暖，土壤嘛肥沃。所以一直以来，拢是花卉、苗木、产业的这个重要的所在。彰化县政府嘛，利用本身的优势，甲在地景点来结合，规划出有特色的赏花的活动，发扬彰化身为花的故乡的美名。像四五月份油桐花开的时阵，彰化县就杀出四乡镇九大景点，结合花坛、火山岩。下头清水岩、万林八哥山、甲彰化市八卦山，过来搭配地方特色的表演、农产品的市集，和游客唔那会当欣赏美景，啊，搁会当深度来熟悉彰化。而且唔那游桐花，彰化各有树葵花、黄花、枫林木、木棉花等等，拢是未来真有发展潜力的这个花卉。其实，即卖各地方政府已经拢在努力来发掘自身的特色，发展在地的观光。我认为讲，咱中央政府应该爱担当起统合资源的角色，做出全盘性的规划，让咱台湾观光会当具备国际的规格，走向世界，吸引世界各国的观光客，增加咱台湾观光业发展的空间。咱台湾丰富多元的自然景观，是上天赐予咱上好的礼物。咱爱好好来珍惜加把握，将咱台湾福尔摩沙的美名继续可以流传落去。咱今日就先讲到这，感谢各位观众朋友的收看，咱后一回再见。